我哋经常讲嘅三高系代表血压、血脂同血糖呢三方面高出正常水平。由于三高会引起好多严重嘅慢性疾病，所以佢嘅危险性系不容忽视嘅。咁到底我哋可以点样自测自己有冇三高嘅问题？日常又可以点样预防呢？不如我哋一齐问问崔博士。Doctor Chai 啊，我哋知道咧，三高喺古代入面咧系一个富贵病啦。咁喺现代人嚟讲咧，其实三高系点样嚟嘅咧？首先我哋简单讲讲啦，大家都知道就系话血压高、血脂高同埋血糖高。咁呢啲咧就叫三高。你如果验一验血，做一化验度血压咧，就有晒一啲咧就参考数字出嚟噶啦。咁我哋用一个个表咧就可以表达到出嚟。讲原因啦，三高系咩原因呢？其實古代同現代咧分別都唔大嘅，我哋可以分開兩種因素，一種咧就係先天性嘅，先天性，即係冇得避嘅。第二種咧就係後天嘅，就可以避嘅。先講先天性嗰啲啦，最主要嘅係咩咧？遺傳啦，<笑>老豆老母都有呢啲問題嘅，或者唔一定三高啊，一個係糖尿，一個高血壓嘅。你作為下一代咧。加埋就你都風險好大嘅。第二咧，即係年紀啦，你冇得避噶嘛，一日大過一日，係當你漸漸年長嘅時候咧，你身體嘅新陳代謝嘅速度就會變慢噶咯喎，退化性嘅嘢啊，或者咧嗰啲代謝性嘅問題咧，就會浮現出嚟噶啦。咁另外咧就係性別啦，男同女咧都有關係嘅。最簡單咧，大家嗰個身體嘅荷爾蒙組成已經唔同啦。好似女性咁，佢哋去到更年期嘅時候，因為咧啊嗰啲。刺刺激素啊，嗰啲女性荷爾蒙減少咗咧，就好容易咧就引發一啲啊代謝性嘅問題啦。特別咧停經之後咧，又好容易肥啦，係嘛？肥咗又係容易有問題啦。啊，咁呢啲咧都係先天因素，避無可避。咁後天咧？係啦，後天咧就係可以避免嘅因素，最常見嘅就係肥啦。啊，特別嗰啲叫做向中性肥胖啊，譬如話成日咧就飲飲食食，暴飲暴食。中意咧煎炸香口肥膩啊，嗰啲嘢咧，亦都容易產生頭先講嘅三高問題啦。除咗食之外，有啲人咧中意飲酒，飲酒係一個問題嚟嘅。食煙更加嚴重嘅問題啦，引發好多健康問題添。日日坐喺度，攤喺度，瞓喺度，唔喐，冇運動，缺少運動。亦都好重要嘅因素嚟嘅，咁啊運動咧消耗咗我哋多餘嘅糖分啊、脂肪啊等等啦，令到我身體嘅機能咧係改善嘅。咁仲有咧就係我哋嘅起居都好重要啦，譬如話最簡單睡眠，睡眠足夠嘅，咁我哋身體嘅修復能力又好，咁呢啲代謝病出現問題嘅機會咧亦都會低啲。咁仲有咧就係壓力，工作又好，讀書又好，或者平時生活上嘅壓力都好，如果唔識得去開解或者冇。途徑咧，去舒緩呢啲壓力咧，亦都會造成咧引起三高嘅因素嘅。我想問下，會唔會有啲咩人係一啲高發性嘅人士？如果你有先天因素，就已經係好明顯嘅高危人士啦。咁如果你後天你都唔節制嘅，樣樣你都唔去控制啊，佢嗰個問題嘅，咁亦都會啊，即係容易出問題啦。我記得啦，我自己有一個具體例子，幾年前咧，即係都咁上下年紀啦，啊，咁啊做一個。叫做心臟嘅電腦掃描，發現咧，原來咧我啲冠狀動脈咧有成四十個 percent 嘅阻塞嘅喎，四十個 percent 咁多，係咯，驚啦，嗱嗱聲咧就去見啲心臟科醫生啦，多數都係我啲朋友，佢話：，誒、哎，你四十個 percent， 我哋都唔會點睇你㗎。不過你一定要做定一啲預防措施，因為心血管嘅問題驚有冠心病，所以啊更加咧積極啊，血壓、血糖、血脂、蛋白咧都。即係盡量將佢控制喺正常水平入邊咯。頭先都有講啦，話男性同女性個比例會有啲唔同，可唔可以講解多少少？嗱，講到男女啦，男女嗰個分別咧係有嘅。咁你話三高同即係男女嘅比例係點？呢、這個就好難揾到具體數字，但係我哋可以睇到一啲參考數字。香港嘅衞生服務中心曾經有一啲統計數字，喺二零二零年個數字顯示冠心病嘅死亡率每十萬個香港人。男性咧係三十點五個，女性咧就十一點九個，嗱個比例咧就係二點五六倍喎。咁另外咧喺二零二一年亦都有一個數字啦，就每一日咧大約咧係有十點七個人咧死於冠心病，而嗰個男女比例咧
係一點六，都都男性比較高喎。冇錯啦，呢兩個數字都反映咧，男性可能喺三高方面咧，個、嗯、數字都係比女性高嘅。好多人咧都話咧，三高好可怕啦，到底三高點可怕法咧？譬如話係。血壓高先啦，血壓高咧，佢就真係同心臟、心血管嗰啲好有關係，好容易咧，你血壓一路高，我哋嘅心臟嘅負荷就大，好易造成咧就心臟發大，尤其是係左心室發大，一路慢慢好容易咧，導致到咧心臟衰竭啦，或者嚴重嘅心心律不整啊，最後咧可能會猝死都唔定。第二咧，你嘅腦動脈咧都好容易咧就會硬化啊，或者出現梗塞。咁咪好容易咧，就阻塞性中風啦，一係咧就爆血管啦，都係中風啦。個腎亦都係一個好重要嘅器官。咁啊，血壓高，咁我哋嘅嘅腎嘅內囊壓力咧就高，嗰啲腎小球嗰度咧啊，好容易出現纖維化、萎縮啊。個腎動脈好容易咧，亦都出現硬化嚇，咁導致到血壓咧更加容易高，最後咧就會有腎衰竭啦。眼部咧亦都可能出現問題啦，好容易咧就眼底有滲出物啦，甚至出血嘅。咁呢個血壓引起嘅問題相當嚴重啦，糖尿病大家都知道啦。如果你有糖尿病嘅，就會令到我哋眼啊、腎啊、心臟啊、神經啊嗰啲血管咧，令到佢哋嘅功能咧，慢慢咧就係失調啦，甚至衰竭啦，咁就引申好多問題。如果糖尿病發展後期嚴重嘅時候咧，除咗體徵上面睇到好瘦之外，亦都可以引發，譬如話，誒、哎、突然間咧嚴重嘅代謝問題會產生啦。譬如話有啲叫酮酸中毒啦，啊，嗰啲酮呢個酮體咧就係話我哋身體咧用唔到啲糖啦，咁用咗我哋啲脂肪等等咧嚟分解，想產攞能量就產生一個副產物叫酮體，呢啲咧平時喺小便嗰度冇嘅，但係去到糖尿病嚴重後期咧，小便就有好多呢啲酮體，咁呢啲酮體咧就有啲爛蘋果味啊，令到我哋嘅血偏酸咧而引發一啲危脹嘅。哦、所以就會有中毒嘅情況出現。係啦，咁就糖尿病，我哋好擔心呢樣。咁、嗯、高血脂咧？高血脂咧就好明啦，你令到咧嗰啲動物誒嘅壁嘅積聚咗一啲嘅斑塊，我哋叫做動物粥樣硬化啦。咁好容易咧，心臟嘅話引發心心臟病嘅問題啦。如果係腦部咧，亦都引發一啲中風嘅問題啦。嚇，咁所以呢三樣嘢都要。好認真處理嘅。頭先我哋有講過咧，話三高嘅症狀其實好難會發現啦。咁有冇啲少少嘅位，我哋可以追查到自己應該要去做下檢查，或者留意有冇三高嘅問題？你其實問得好嘅。我哋平時咧，如果你留意自己身體嘅話，舉例血壓高，血壓高咧，好多時候都多數都有頭暈嘅，啊個頭脹脹啊，頭暈甚至會頭痛啊。咁啊喺我哋中醫角度，血壓高有唔同嘅嘅。嘅症型啦，佢有啲咧就係同情緒有關嘅，成日發嬲啊，一嬲就個頭都脹曬紅曬啊，啊充腦充血咁樣啦，啊啊好煩躁啊，咁好多時候咧就成日覺得胸口悶啊，呢啲都都都要留意咯。糖尿病人咧會出現喺我哋中醫叫消渴病，消渴病咧就分開三消，一個上消，上消咧就肺燥，冇乜津液，所以就好容易口乾，成日要飲水。咁仲有咧中消。個胃有熱，成日好火爐咁燒曬食物，所以我哋咧好容易咧肚餓啊！食完又食，叫消谷善機。下消就腎虛嘅問題啦，腎陰虛咧，令令到我哋咧小便咧就會流失好多，咁成日咧多尿啦，大大篤啊咁樣。有啲問題我哋就要留意咯。至於血脂啦，血脂就比較上咧就冇咁容易話有一啲明顯嘅體徵或者咧自覺症狀嘅。咁喺咁情況之下咧，最好咧。就做科學化嘅、系統化嘅去去揾問題啦，就係、是、驗下血啦。咁你可以一抽血驗下空腹血糖啊，或者血糖三個月嘅平均數，我哋叫糖化血紅蛋白，即係睇下控制血糖嘅能力如何啦。咁啊，血脂梗係總膽固醇啦，好壞膽固醇啦，三酸甘油脂呢套嘢啦，係咪？咁血壓就要時時咧都定時度一度自己嘅血壓，咁及早發現問題。咁我哋應該正常係幾耐發現一次，即係確保自己唔可以避免呢個三高嘅問題。嗱，一般如果我哋平時自問身體健康嘅，冇乜大病痛嘅，啊，唔係成日頭暈、頭脹啊、頭痛啊等等咧，咁我哋可以話就係一年做一次啦。但係如果你有一啲先天後天因素
都都知道啊，明知家族遺傳嚇，老豆又係血壓高，阿媽係糖尿病，或者兩個都三高，咁你更加咧可能要更加小心啲啦。譬如話每半年度你驗一驗，啊加埋驗下自己嘅肝腎功能啊，其他嘅問題，咁確保咧身體就未出現問題。如果有問題，能夠及早發覺啊，亦都及早可以。治療或者咧預防更加嚴重嘅問題出現咯。如果有一高嘅話，會唔會都好容易有埋期？如果兩高就變成三高嘅咧？理論上，即係我哋都會認為有一高係容易咧有三高嘅，因為至少你有啲因素你避唔到啦，係咪啊？嗰啲遺傳因素啊等等。咁但係咧喺臨床所見啊，就見到未必話啊有一高嘅人咧，跟住就一定會出現三高，尤其是。如果佢能夠及早咧，就係、是、發覺做咗一啲預防措施，咁就可以防範佢出現噶啦。譬如話，最先好容易咧，亦都發覺難發覺嘅咧，就係咩咧？血脂高啦，自己身體膽固醇高啊，三酸甘甘油脂高啊，嗰啲你唔可以驗血，你發覺唔到嘅，因為佢冇乜明顯嘅症狀話俾你聽嘛。好啦，血脂高唔知道，飲食又唔節制啊。仲要食咗好多肥膩煎炸嘅嘢啊，整響咗我哋身體一樣嘢叫胰島素。胰島素咧就出現一個抗拒性，嗯、即係話咧，我哋即係嗰啲血入邊嗰啲葡萄糖嗰啲血糖咧，就唔能夠咧好暢順咁樣進入細胞儲藏，咁啊引發咗呢個糖尿病。好啦。嗰啲血管成日浸潤喺啲甜爺爺嘅糖入邊，血脂又高，令到啲血管壁咧可能出現斑塊啊、動脈粥樣硬化。咁呢啲因素結合咗之後咧，就好好容易引發咧就高血壓啦。所以佢哋有一個連帶嘅關係。咁最好咧就係如果我哋可以及時發現啦，早啲知道原來自己有高血脂，我哋就可以盡量避免咧之後後續嘅問題。呢、这個係絕對正確嘅。咁我哋都知道咧，預防三高最緊要我哋生活作息定時啦，做多啲運動啊，減肥啊，同埋飲食上面要節制啲。咁除此之外，多得出嚟會唔會都有啲建議俾大家咧？除咗呢啲，我哋一定應該要做到之外咧，食療方面啦，嚇、啊，我哋可以咧就係、是、做一啲措施。我媽係糖尿病嘅，我爸爸係血壓高嘅，所以喺呢方面咧，我就比較小心啲啦。好、嗯、多年前我開始咧。就每朝早早餐咧，之前咧我就食一扎南瓜子，呢、這個南瓜子咧就有助咧控制血糖嘅。從中醫角度嘅理解啦，呢、這個咧就係要慢慢慢慢做嘅。咁所以我嘅血糖，儘管我媽糖尿病，但係仍然咧就係糖尿前期嘅水平。咁食咗南瓜子，再加埋有好多年咧食一樣嘢咧就叫做小麥胚芽，有降血壓、降血脂、降血糖等等呢啲咁嘅誒對我身體有益嘅作用咧。咁但係咧。都要講一句，就算係咁咧，我哋唔能夠全賴佢，以為咧就可以幫我哋咧控制到三高，即係一個輔助作用。咁我每朝咧都有食下呢啲嘢，仲一樣啦。好多年開始咧，咁我咪話頭先我啲血管咧有四廿個 percent 阻塞啦，咁心臟醫生建議喂食下阿司匹林啦嚇，防止中風啦，防止心血管病。咁我自己中醫啊嘛，咁我同佢哋商量，我食甜心得唔得啊？都好嘅，你自己份量我哋唔識啊，你自己控制啦。咁咁我就開始每朝咧就食甜七粉。我用嘅量咧就係根據藥典嘅，就生藥就係五克嘅甜七粉，但係我食嘅係濃縮藥粉，可以喺啲水好容易溶咗嘅，就零點六克，撈埋啲小麥胚芽，咁啊送送嗰扎南瓜子，咁啊叫健康食品啦。好，咁呢啲咧。都可以俾大家作為參考嘅。咁今日唔該曬咧 ，Doctor Chu 同我哋分享咗咧三高嘅成因啦，亦都要提大家咧，如果有三高嘅風險咧，就早啲去檢查，定期檢查咧可以幫我哋預防三高。如果有咩問題咧，歡迎喺下面留言俾我哋。我哋下集再見，拜拜。拜拜。中醫咧都喺呢三高方面咧，咁都因應唔同嘅體質，就會有唔同嘅啊辨證啦，同埋咧治療方案嘅。咁首先講血脂嗰啲啦，唔一定係肥嘅人咧，先至會有血脂高嘅。瘦人都一樣會血脂高嘅。既然我哋都係中西配合啦，我想知中醫有冇咩食療可以幫我哋改善下三高或者預防三高噶？譬如話，誒嗰啲肝陽上亢、嗰啲血壓高嘅，係咪要疏肝解鬱，等佢平肝潛陽啦？嚇，揾一啲譬如話啊，菊花啊、啊枯草啊呢啲呢類可以疏肝同埋降血壓嘅嘢啦。如果大家中意呢個健康資訊嘅分享，就可以訂閱我哋健康媽嘅頻道，撳埋呢個鐘仔。下次再見。